Todo lo anterior lo hemos elaborado con el pastillaje hecho con gelatina sin sabor de una consistencia mucho más gomosa. Ahora vamos a utilizar el que se hizo con CMC. Lo endurecemos un poco con azúcar. Y se amasa hasta que tenga una consistencia más elástica, más lisa y más flexible. Extendemos. Borboleando un poco de maicena para que no se pegue. Para hacer bolero tomamos dos círculos, uno grande y con uno más pequeño sacamos el centro. Seguimos protegiendo porque tiene que estar bien protegido el pastillaje. Maicena en la base, maicena en la pieza y maicena en la herramienta. La forma que tiene en esta punta es especial para hacer los boleros. Presionamos con la parte más gruesa de la bola y rodamos sobre el borde de la pieza. Se parte se pega de esta forma sobre la torta y se acaba de acomodar la masa hecha con CMC es especial para este tipo de trabajo ya puesto en la torta, se acaba de acomodar para que quede bien levantado los bordes. Cuando ya se ponen en la torta, se hace un repaso y se puede formar mejor el bolero. Como esta masa seca rápidamente, es posible trabajarlo después de puesto para que mantenga su forma. se puede sacar una tira larga y trabajarla también como bolero
aquí lo estoy trabajando con el extremo del pincel la mano debe estar en una posición muy cómoda donde pueda desplazar fácilmente la punta y rodarla y así tendríamos otra pieza para darle terminación a un vestido, a una cortina. Vamos a hacer aquí un corte rizado en la parte de abajo de la pieza. Aquí vamos a trabajar un efecto de bolero. Y con la ayuda de un palo lo pasamos a una base vamos a ir levantando y haciendo los prensas presionamos Cada vez que hacemos un prensa presionamos Y presionamos para que se queden fijos los prenses y al momento de pegar refilamos y pulimos la terminal y así podemos hacer cortinas o vestidos para ángeles o para muñecos este pastillaje con CMC es muy flexible permite adelgazar casi hasta punto de tela por eso es que es tan especial para hacer este tipo de piezas